ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ ജസ്ബൽ സ്വാതി അഡ്നാൻ മഹി ഞാനും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആൽക്കൈൻസിന്റെ കറണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ വരും ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോളേ അപ്പൊ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാ ഇനിപ്പോ എന്താ കേട്ടോ അപ്പോ ആൽക്കൈൻസിന്റെ നോമൻ ക്ലൈച്ചർ ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ക്ലൈച്ചറിന്റെ റൂൾസും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആൽക്കൈൻസും ആൽക്കൈൻസും ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പും റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സും അത്രയും സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ തീർക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഇന്ന് നമ്മൾ അതെല്ലാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും അടുത്ത ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക ഫിഷൻ ഓഫ് എ കോവാലൻ ബോണ്ട് അടുത്ത ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതുക ഫിഷൻ ഫിഷൻ ഓഫ് എ കോവാലൻ ബോണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ വാട്ട് ഈസ് ഫിഷൻ ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്താണ് ഫിഷൻ ഇമാനുവേൽ എന്താ ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്പ്ലിറ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ മുറിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഒരു ഒരു വസ്തുവിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോവാലന്റ് ബോണ്ടിനെയാണ് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ആരും എഴുതണ്ട കേട്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ആർ എക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഈ ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളില് ഒരു കോവാലന്റ് ബോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ ആറിന്റെ എക്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഈ സിംഗിൾ ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് വൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബോണ്ടിനെ പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ബോണ്ടിനെ ഞാൻ തകർക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബോണ്ടിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ എക്സിന്റെ അടുത്തേക്കും പോവും മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ആറിന്റെ അടുത്തേക്കും പോകുന്നതായിരിക്കുക അതായത് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ബോണ്ടിലുള്ളത് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ആറിന്റെ അടുത്തേക്കും പോയി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി എക്സിന്റെ അടുത്തേക്കും പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്തിന്റെ അടുത്തും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ സാധനത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആറിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒറ്റ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആറിന്റെ കയ്യിലും ഒരു ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എക്സിന്റെ കയ്യിലും ഒരു ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആറിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കാം എക്സിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലീവേജ് ക്ലീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലീവേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത്തരം ക്ലീവേജ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിംപിളി അതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഹോമോളിസിസ് എന്താണ് ഹോമോളിസിസ് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഒരു കോവാലന്റ് ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ തുല്യമായിട്ട് ഭാഗിക്കുക അതായത് രണ്ട് ആറ്റംസ് ചേർന്നായിരിക്കില്ല ഒരു കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് തുല്യമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരെണ്ണം മറ്റേ ആൾക്ക് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് അഥവാ ഹോമോളിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹോമോളിസിസ് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം അവിടെ
സിംഗിൾ ഹെഡഡ് ആരോ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിഷ് ഹുക്ക് ആരോ എന്താണ് ഫിഷ് ഹുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ മീനിന്റെ ചൂണ്ടയില്ലേ മീനിന്റെ ചൂണ്ടയിടില്ലേ അപ്പൊ ആ ചൂണ്ട പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആരോ ആയതുകൊണ്ട് ഫിഷ് ഹുക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫിഷ് ഹുക്ക് ആരോ എന്നാണ് അപ്പൊ ഹോമോളിറ്റിക് ലിവേക്കിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന ആരോയുടെ പേരാണ് ഫിഷ് ഹുക്ക് ആരോ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാർക്കും ഈ പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് അഥവാ ഹോമോളിസിസ് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് എ എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് ബ്രാക്കറ്റില് ഹോമോളിസിസ് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ എഴുതിക്കൊള്ളുക In a homolytic cleavage, in a homolytic cleavage. Sir, I'm going to show you a video. I'm going to show you a video. Okay, okay. In a homolytic cleavage, in a homolytic cleavage, comma, the bonded pair of electrons, the bonded pair of electrons, the bonded pair of electrons, are equally are equally are equally shared between the atoms are equally shared between the atoms are equally shared between the atoms full stop that is that is that is that is here a here here the moment of a here the the moment of a here the moment of a here the moment of a single electron take place here the moment of a single electron take place here the moment of a single electron take place full stop it is represented by it is represented by it is represented by a half headed arrow a half headed arrow a half headed arrow a half headed arrow bracket le fish hook arrow nu eduga fish hook de idu pole fish hook arrow എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്താ അഹമ്മദ് ആ പറയാം ഹന്ന ആ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ In a homolytic cleavage, the bonded pair of electrons are equally shared between the atoms. That, that is, here a moment of single electron takes place. It is represented by a half-headed arrow. It is represented by a half-headed arrow. What is the name of the name? It is represented by a half-headed arrow. It is represented by a half-headed arrow. Bracket is a fish hook arrow. It is represented by a half-headed arrow, bracket le fish hook arrow, fish hook arrow, fish hook arrow. Now, you can see the equation in the box, the carta box, the equation in the box. Arrow is correct, I am 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 correct.
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതുക ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് മൂന്ന് തരം ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണ് ഒന്ന് പ്രൈമറി ഫ്രീ റാഡിക്കല് സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കല് ടെർഷറി ഫ്രീ റാഡിക്കല് അപ്പൊ അതെന്താണെന്നാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോണേ എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോ ഇപ്പൊ എഴുതണ്ട ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഇപ്പോ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണല്ലോ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് വേറൊരു കാർബണും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു സി എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരയ്ക്കാം സി എച്ച് ത്രീയുടെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു സി എച്ച് ടു കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതായത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് ഒരു കാർബണും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉള്ള കാർബൺ ഇതാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉള്ള കാർബൺ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന്റെ അകത്തേക്ക് രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ സി എച്ച് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ കാർബണിലേക്ക് രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അതായത് ഇവിടെയും സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെയും സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെയും സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെർഷറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടെർഷറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് പ്രൈമറി ഫ്രീ റാഡിക്കല് സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കല് ടെർഷറി ഫ്രീ റാഡിക്കല് അത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉള്ള കാർബൺ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള കാർബൺ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു കാർബണും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെർഷറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതിക്കോളൂ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആർ ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആർ ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് എന്നിട്ട് താഴെ എഴുതുക പ്രൈമറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്നിട്ട് അതിന്റെ പടം സൈഡിൽ അതുപോലെ വരച്ചു വെക്കുക പ്രൈമറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ പടം വരച്ചു വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ പടം വരയ്ക്കുക ടെർഷറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പടം വരയ്ക്കുക പകരാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഒരു ഹൈഡ്രജന് പകരാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ കേട്ടോ അപ്പൊ പ്രൈമറിയിലും ഇവിടെ ശരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ പ്രൈം ആ പ്രൈമറിയിലേ അത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നതാണ് അത് പറഞ്ഞത് നന്നായി എന്തായാലും പ്രൈമറിയില് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഉടക്കണ്ടത് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉടക്കണ്ടത് ആ സി എച്ച് ടുവിന്റെ എവിടെയാ ഉടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡറും കൂടെ പഠിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് കൂടെ കൊടുക്കുക ഓർഡർ ഇത് കാണാണ്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത് മീഥായിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കലിനാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവ് പിന്നെ പ്രൈമറി പ്രൈമറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇത് പ്രൈമറി പിന്നെ സെക്കൻഡറി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സി എച്ച് ത്രീ പിന്നെ ടെർഷറി ടെർഷറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇത് പ്രൈമറി ഇത് സെക്കൻഡറി ഇത് ടെർഷറി ഇത് മീഥായിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയും മീഥായിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ 
ഈ ഓർഡർ നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ടെർഷറിക്ക് പിന്നെ സെക്കൻഡറിക്ക് പിന്നെ പ്രൈമറിക്ക് ഒട്ടും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് മീഥൈൽ ഫ്രിഗ്രാഡിക്കലിന് അപ്പൊ ഇനി എല്ലാവരും ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലിവേജ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചേ ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലിവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലിവേജ് എന്തെങ്കിലും സംശയം അതായത് ഒരു ഒരു ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ തുല്യമായിട്ട് ഭാഗിക്കുക അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടും മറ്റേക്ക് മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ കിട്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കലിന് ഒരു ഓഡ് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടാവും ആ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ തന്നെ മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർസറി പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് ഒരു കാർബൺ അങ്ങനെ കാണും സെക്കൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് രണ്ട് കാർബൺ കാണും ടെർസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് മൂന്ന് കാർബൺ കാണും സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡർ കാണാൻ പഠിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ഹുക്ക് ആരോ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന നമ്പർ ഇട്ടോളൂ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എ എന്നല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ഹെട്ടറോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് ഹെറോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് അഥവാ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെറ്ററോളിസിസ് ഹെറ്ററോളിസിസ് ഇനി എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ എഴുതാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എല്ലാരും നോക്കിക്കേ അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അതായത് സി എച്ച് ത്രീ പി ആർ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് കാർബണും ബ്രോമിനും തമ്മിലാണ് ഇവിടെ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാർബണും ബ്രോമിനും തമ്മിലുമാണ് ബോണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ബ്രോമിനാണ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് കാർബണിനേക്കാളും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ബ്രോമിനാണ് ഹാലജൻസ് വളരെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ മൊത്തം തന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ കഴിവ് അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് ആ ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെയും തന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കഴിവ് ഇവിടെ ആർക്കാ കൂടുതൽ ബ്രോമിനാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബോണ്ടിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെയും ഈ ബ്രോമിൻ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചോണ്ട് പോകും എന്ത് ചെയ്യും ബ്രോമിൻ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനും വലിച്ചോണ്ട് പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഫുൾ ആരോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കണം കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനും വലിച്ചോണ്ട് പോകും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ബോണ്ടിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ആര് വലിച്ചോണ്ട് പോയി ബ്രോമിൻ വലിച്ചോണ്ട് പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ബ്രോമിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും കാരണം എന്താ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനെ മൊത്തം ബ്രോമിൻ വലിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ബ്രോമിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും കാർബൺ ഡൈ എന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺ മൊത്തം പോയില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാർബണിന്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കാർബണയിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേരാണ് കാർബോ കാറ്റയോൺ എന്താണ് കാർബോ കാറ്റയോൺ കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്ന സ്പീഷീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർബോ കാറ്റയോൺ അപ്പോ ഹെട്രോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ പേരാണ് കാർബോ കാറ്റയോൺ കാർബോ കാറ്റയോൺ എന്ന് വിളിക്കും ഇതാണ് ഒരു ചാൻസ് ഇനി വേറൊരു ചാൻസും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഒന്നാമത്തെ ചാൻസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചാൻസിൽ കാർബൺ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് സോറി ഒരു എലമെന്റുമായിട്ടാണ് ബോണ്ട് ചെയ്തേക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെന്റ് ശരിക്കും ഇല്ല അതൊരു ഇമാജിനറി എലമെന്റ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന് കാർബണിനേക്കാളും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറവാന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താണ് ഇസഡിന് കാർബണിനേക്കാളും
അപ്പൊ ഹെട്രോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് സ്പീഷീസിന്റെ പേരാണ് കാർബോ കാറ്റയോണും കാർബാനയോണും ഇത്രയാണ് ഹെട്രോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് ഇത്രയുള്ളൂ അപ്പൊ ഹെട്രോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ കാര്യമായ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ വ്യത്യാസം കാണും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഹെട്രോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നത് ഹോമോളിറ്റിക്കൽ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞില്ല ഹോമോളിറ്റിക്കൽ രണ്ടുപേരുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏകദേശം തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് തുല്യമായിട്ട് ഭാഗിച്ചത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലും മറ്റേ ആക്ക് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഇപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ ബി ആറിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്രോമിൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലും കാർബൺ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കാർബോ കാറ്റോൺ ഉണ്ടായത് എന്നാൽ സി എച്ച് ത്രീ ഇസഡിന്റെ കേസിൽ എടുത്താലോ ഇസഡിന് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറവും കാർബൺ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കാർബ് ആനയോൺ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് ഈ പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബോ കാറ്റയോൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബ് ആനയോൺ ഇതാണ് ഹെട്രോളിറ്റിക് ലീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാല് ഹെട്രോളിറ്റിക് ലീവേജ് അപ്പൊ എല്ലാരും താഴെ എഴുതിക്കേ കൺസിഡർ ദ കോമ്പൗണ്ട് കൺസിഡർ ദ കോമ്പൗണ്ട് കൺസിഡർ ദ കോമ്പൗണ്ട് എന്നിട്ട് ആദ്യം എഴുതിയേക്കണ കോമ്പൗണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ കൺസിഡർ ദ കോമ്പൗണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ കോമ അല്ല ഫുൾ സ്റ്റോ ഫുൾ സ്റ്റോ ഹിയർ 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 ബ്രോമിൻ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ബ്രോമിൻ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ദാൻ കാർബൺ ദാൻ കാർബൺ ബ്രോമിനീസ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ദാൻ കാർബൺ ഫുൾ സ്റ്റോക്ക് ദേർ ഫോർ ദേർ ഫോർ ദ ബോണ്ട് ബ്രേക്സ് 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 ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് ദ ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് the shared pair of electron in such a manner that the shared pair of electron shared pair of electron move towards bromine move towards bromine move towards bromine and we obtain and we obtain a carbocation and we obtain a carbo cation appa carbo cation endha nu arillatha or bracket la ezhuthi vechukoluga carbon with a positive charge carbo cation nu parna carbon with a positive charge aanu bracket la ezhuthuga carbon with a positive charge ennattu ningal aadhi ezhuthekana equation ezhuthi eduthuluga എഴുതിയോ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും താഴെ എഴുതുക കൺസിഡർ ദ കോമ്പൗണ്ട് കൺസിഡർ ദ കോമ്പൗണ്ട് എന്നിട്ട് ആ രണ്ടാമത് എഴുതിയേക്കണ കോമ്പൗണ്ട് എഴുതുക സി എച്ച് ത്രീ ഇസഡ് കൺസിഡർ ദ കോമ്പൗണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഇസഡ് കൺസിഡർ ദ കോമ്പൗണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഇസഡ് ഫുൾ സ്റ്റോക്ക് സപ്പോസ് 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 ഇസഡ് ഈസ് is a days suppose is a days less electro negative less electro negative suppose is a days less electro negative than carbon than carbon than carbon full stop therefore 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 the bond breaks therefore the bond breaks in such a manner that the bond breaks in such a manner that the bond breaks in such a manner that the shared pair of electron the bond breaks in such a manner that the shared pair of electrons 
the shared pair of electron move towards carbon the shared pair of electron move towards carbon move towards carbon and we obtain a carbanion and we obtain a carbanion and we obtain a carbanion carbanion enna nariyilatha or bracket eduthuga carbon with a negative charge carbon with a negative charge carbon with a negative charge enna eduthitte randamatha equation eduthi edukka ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ പഠിക്കണം ഏത് കാർബോകാറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർബാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളുക സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ ഫോർ കാർബോകാറ്റയോൺ അപ്പൊ അതിങ്ങനെയാണ് മീഥൈൽ കാർബോകാറ്റയോൺ അതെങ്ങനെയാണ് മീഥൈൽ കാർബോകാറ്റയോൺ ഇത് അതിനാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവ് പിന്നെ പ്രൈമറി കാർബോകാറ്റോൺ പ്രൈമറി കാർബോകാറ്റോൺ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് കാരണം എന്താ പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് ഒരു കാർബൺ ഇങ്ങടെ അതാണ് പ്രൈമറി കാർബോകാറ്റയോൺ അപ്പൊ സെക്കൻഡറി കാർബോകാറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് രണ്ട് കാർബൺ അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് സെക്കൻഡറി കാർബോകാറ്റയോൺ അതിനേക്കാളും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ടെർഷറി കാർബോകാറ്റോൺ ടെർഷറി കാർബോകാറ്റോൺ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബോകാറ്റോണിലേക്ക് മൂന്ന് സി എച്ച് ഇതാണ് ടെർഷറി കാർബോകാറ്റോൺ പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് ഒരു കാർബണും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെർഷറി ഇതാണ് കാർബോകാറ്റോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർ ബാനയോൺ എന്ന് എഴുതുക ഇനി അടുത്ത കാർ ബാനയോൺസിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ ഓഫ് കാർ ബാനയോൺ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ ഫോർ കാർ ബാനയോൺ കാർ ബാനയോൺ അത് ഇതിന്റെ നേരെ തിരിച്ചാന്ന് ഓർത്താൽ മതി അതായത് ടെർഷറി കാർ ബാനയോൺ എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ല ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റി സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ മൈനസ് ഇതിനെയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏറ്റവും കുറവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് മൂന്ന് കാർബൺ അതാണ് ടെർഷറി അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഭേദമാണ് സെക്കൻഡറി സി എച്ച് മൈനസ് സി എച്ച് ത്രീ സെക്കൻഡറി അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ് പ്രൈമറി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു മൈനസ് പ്രൈമറി അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് മീഥൈ കാർബാനയോ മീഥൈ അപ്പൊ കാർബോകാറ്റോണും കാർബാനയോണും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് അതായത് നമ്മൾ റാഡിക്കൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഫ്രീ റാഡിക്കല് ഫ്രീ റാഡിക്കലിന്റെ ഓർഡറും കാർബോകാറ്റോണിന്റെ ഓർഡറും ഒരേപോലെയാണ് കാർബാനയോൺ നേരെ തിരിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഫ്രീ റാഡിക്കലിന്റെ ഓർഡറും കാർബോകാറ്റോണിന്റെ ഓർഡറും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയാണ് ബോണ്ട് ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോളിറ്റിക് ആൻഡ് ഹോമോളിറ്റിക് ഫിഷൻ എല്ലാരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ ഹോമോളിറ്റിക് ആൻഡ് ഹെട്രോളിറ്റിക് ഒരു ഒരു കാര്യം അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതണേ ആ ഹോമോളിറ്റിക് ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ അനശ്വര
കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഹോമോളിസിസ് എഴുതിയിട്ടില്ലേ ആ ഹോമോളിസിസ് എഴുതിയപ്പോ ഈ ആർ എക്സിന്റെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എന്ന് എഴുതിക്കോട്ടോ ഹീറ്റ് ഓർ ലൈറ്റ് എന്ന് എഴുതിക്കോ കാരണം ഹോമോളിസിസ് നടക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഹീറ്റ് ഓർ ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് എന്താ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ലവിംഗ് സ്പീഷീസ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്താ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ പുള്ളിയുടെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് അപ്പൊ ആദ്യം എല്ലാവരും എഴുതിക്കുള്ള ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആർ ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആർ ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആർ ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആർ ഇലക്ട്രോൺ ലവിംഗ് സ്പീഷീസ് ഇലക്ട്രോൺ ലവിംഗ് സ്പീഷീസ് ഇലക്ട്രോൺ ലവിംഗ് സ്പീഷീസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആർ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദ ആർ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ് they are electron deficient ni korchi electrophiles in example ellaru ezhikolu electrophiles inde example ellaru ezhikolu ga to electrophiles inde example ezhikolu onna nammude carbocation carbocation ayi nammala r plus nanu ezhudunathu carbocation or electrophile aanu pinne cho സി എച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആണ് സി എച്ച് ഒ പിന്നെ എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഇതൊരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ലവിംഗ് സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സെന്റൻസ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളാ ഇലക്ട്രോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ഇലക്ട്രോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ഇലക്ട്രോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെന്റർ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെന്റർ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെന്റർ ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ ഇലക്ട്രോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെന്റർ ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെന്റർ ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ എടുക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്ക അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെയൊന്നും അല്ല എന്നാലും ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്ക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ വരുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും കാരണം ഇലക്ട്രോണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ ഇലക്ട്രോഫൈൽ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളടുത്തേക്കല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള റിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സെന്ററിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ വരുള്ളൂ അതാണ് അവസാനം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സെന്റർ ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ ഒരു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിൽ എവിടെയാണോ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ വരുള്ളൂ അതാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളടുത്തേക്കാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എന്താ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആക്കടെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
nucleophiles are nucleophiles are nucleus loving species nucleus loving species full stop that means that means that means they are electron rich they are electron rich എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ അവർക്കടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ആരുടെ കയ്യിൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും അവര് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ് അവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇഷ്ടം പോലെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയോസിനെ ഇഷ്ടമായത് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ ഇഷ്ടമാവണമെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം പുള്ളിയുടെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിക്കോളൂ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളുക ഒ എച്ച് മൈനസ് സി എൻ മൈനസ് എഫ് മൈനസ് ബി ആർ മൈനസ് ഐ മൈനസ് ഐ മൈനസ് പിന്നെ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ ദേ ഓക്സിജനയിൽ ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ പിന്നെ അമോണിയ അമോണിയയിൽ ദേ നൈട്രജനയിൽ ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഈ ലോൺ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ് അമോണിയ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഇനി ഒരു ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ ലാസ്റ്റ് എഴുതിക്കൊള്ളുക എ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാക്ക് എ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാക്ക് എ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാക്ക് എ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് സെന്റർ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് സെന്റർ an electron deficient center an electron deficient center of an organic molecule of an organic molecule adayidu oru nucleophile parayu a a nucleophile attack a nucleophile attack an electron deficient center an electron deficient center an electron deficient center of an organic molecule of an organic molecule adayid evadeyano electron koravullathu angotheke nucleophile verulu karane electron koravulla edatha anallo positive charge undavulu appo angotheke aanu nucleophile verulu appo idu manasilavayo nu ariyanayittu or test nadathan povatto njan ellarum nokikyo നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഞാൻ തന്നേക്കുവാണ് ഒരാളുടെ പേരാണ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഒരാളുടെ പേരാണ് ഒരാളുടെ പേര് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഒരാളുടെ പേര് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് രണ്ട് പേരുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂള് തന്നേക്കുവാണ് ആ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിന്റെ പേരാണ് എ ബി സി ഇതാണ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിന്റെ പേര് ഇതിനകത്ത് എയുടെ ചാർജ് പ്ലസ് ആണ് സിയുടെ ചാർജ് മൈനസ് ആണ് ബി ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ സംശയം ഈ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിന്റെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും എൻ ഒ ടു പ്ലസ് വരുന്നത് ഈ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിന്റെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും ഒ എച്ച് മൈനസ് വരുന്നത് ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആണ് ഇത് എവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എയിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യോ ബിയിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യോ സിയിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യോ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഉത്തരം അറിയാവുന്നവര് കൈ പൊക്കൂ ഉത്തരം അറിയാവുന്നവര് അതായത് ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലുള്ളയിടത്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലുള്ളയിടത്തേക്കാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ വരുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺ കുറവുള്ളതാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ കുറവ് അതായത് പ്ലസ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജാ അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുന്നത് പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ളയിടത്തേക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളയിടത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോഫൈലും വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആകെ അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോ
സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാവരും അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഫക്ട്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഫക്ട് ഓക്കെ ഓഡിയോ ഓൺ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ റിഹാൻ മിറ അറഫാൻ ഇമ്മാനുവൽ ലരു അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യാന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഒരു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിൽ കൂടി ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചില എഫക്ടുകളെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചില റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മൾ അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതല്ലേ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേസിലേക്ക് പോവുക അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേസിലേക്ക് പോകുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ നാല് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നി
അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ പേരാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ എഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് ഐ എഫക്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് അഥവാ ഐ എഫക്ട് അത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പേന തൽക്കാലം താഴെ വെച്ചോ ഇത്രയും ഹെഡിങ് എഴുതി വെക്കുക താഴെ വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവരും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അതായത് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ലോങ് കാർബൺ ചെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അതായത് ഇത്രയും വലിയൊരു കാർബൺ ചെയിൻ ഉണ്ട് ഈ കാർബൺ ചെയിന്റെ ഒരറ്റത്തേക്ക് ഞാൻ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റത്തിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലോങ് കാർബൺ ചെയിൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ കാർബൺ ചെയിന്റെ ഒരറ്റത്തേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു അറ്റാച്ച് ചെയ്തു പിടിപ്പിച്ചു ഈ ക്ലോറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റമാണ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും മുമ്പ് പറഞ്ഞതാ എന്താ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ തന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ കഴിവ് അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കിക്കോ ഈ ക്ലോറിന് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഈ കാർബണിന്റെയും അപ്പൊ ഈ കാർബൺ ഞാൻ സി വൺ എന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ സി വൺ കാർബണിന്റെയും ക്ലോറിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ മൊത്തം ക്ലോറിൻ തന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ച് പിടിക്കും എന്ത് ചെയ്യും തന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ച് പിടിക്കും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്ലോറിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും കാർബണിന് ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടും സോ കാർബൺ വിൽ അക്വയർ എ പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പൊ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കാർബണിന് എന്ത് കിട്ടി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി ക്ലോറിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി കാരണം എന്താ ക്ലോറിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൊത്തം പോയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ലോറിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൊത്തം ക്ലോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോ ക്ലോറിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി കാർബൺ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കാർബണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന കാർബണിനും സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കാർബണിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബോണ്ടിൽ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവില്ലേ കാരണം ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവൂലോ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബൺ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ തന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഈ സി ടുലെ സി വണ്ണിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ അതായത് ഈ ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യും തന്റെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കും അപ്പൊ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന കാർബണിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ അത് നമ്മൾ രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ട് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഇട്ട് കാണിക്കും ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡെൽറ്റ ആയിട്ടിട്ട് ഒരു പ്ലസ് ഇട്ടാലും മതി യെസ് എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ഡെൽറ്റ ഇടുക പ്ലസ് അതെന്തിനാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരം മുമ്പ് ഇച്ചിരി നേരം കഴിയുമ്പോൾ പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോണിന് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചപ്പോൾ ക്ലോറിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി കാർബണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യും അതായത് സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യും തൊട്ട അടുത്തുള്ള ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ മൊത്തം അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വലിക്കും അപ്പൊ സി ടുവിന് പ്ലസ് ചാർജ് ആവും കാരണം എന്താ സി ടുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് മൊത്തം സി വൺ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ സി ടു എന്ത് ചെയ്യും സി ടുവിന് പ്ലസ് ചാർജ് കിട്ടി അപ്പൊ സി ടു എന്ത് ചെയ്യും സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കാർബണിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇലക്ട്രോണിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കും സി ടുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വലിക്കും അപ്പൊ സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കാർബണിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അതാണ് ഡെൽറ്റ 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 പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ശക്തി കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആൾ ക്ലോറിൻ ആണ് അപ്പൊ ക്ലോറിൻ വലിക്കുന്ന അത്രയും കഴിവില്ല ആർക്ക് സി വൺ കാർബണിന് സി വൺ കാർബൺ സി ടു കാർബണിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ക്ലോറിൻ വലിക്കുന്ന അത്രയും ശക്തിക്ക് വലിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കില്ല സി വണ്ണിനില്ല ഇനി സി വണ്ണിനേക്കാളും കഴിവ് കുറവായിരിക്കും സി ടുവിന് കാരണം ഇച്ചിരിയോടെ അകന്നല്ലേ നിൽക
പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സി വണ്ണിൽ ഉള്ള അത്രയും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സി ടുവിൽ ഉണ്ടാവില്ല സി ടുവിൽ ഉള്ള അത്രയും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സി ത്രീയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ മാഗ്നറ്റിയോട് കുറഞ്ഞു 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 വരും കാരണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോ ഇതിനെയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കാർബൺ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ എഫക്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ വരെയൊക്കെ ഈ എഫക്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതൊരു പെർമനന്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് താനും ഇറ്റ്സ് എ പെർമനന്റ് എഫക്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും താഴെ എഴുതിക്കൊള്ളുക ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് എന്നല്ലേ ഇപ്പൊ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ താഴെ എഴുതുക ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർമനന്റ് എഫക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർമനന്റ് എഫക്ട് It is a permanent effect arising due to it is a permanent effect arising due to the shifting of the shifting of sigma electrons sigma electron nu parayan da single bond il ulla electron nanu the shifting of sigma electrons through carbon atoms through carbon atoms through carbon atoms in a chain in a chain through carbon atoms in a chain in the presence of in the presence of in the presence of a group a group in the presence of a group attached to the carbon chain attached to the carbon chain attached to the carbon chain endattu ningal consider the following example nu eduga consider the following example endattu ningal oru karyam cheyyo to njan ippo ivada c mathre kanichittullo ningal eduthumba ch3 ingane enna kanicho ch3 ch2 ch2 എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങോട്ടൊക്കെ വലിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവ് വരും ഇവിടെ ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് വരും ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതുക വീണ്ടും ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കുക അപ്പൊ ഡെൽറ്റ 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 പോസിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഇടണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഇടാം ഇവിടെ സി വൺ നടക്കാം ഇത് സി ടു നടക്കാം ഇത് സി ത്രീ നടക്കാം ഇത് സി ഫോർ ഇത് സി ഫൈവ് ഇനി എല്ലാവരും താഴെ എഴുതുക എഴുതുക ഹിയർ ഹിയർ ക്ലോറിൻ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഹിയർ ക്ലോറിൻ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഹിയർ ക്ലോറിൻ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ദാൻ കാർബൺ ഹിയർ ക്ലോറിൻ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ദാൻ കാർബൺ ദോർ 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 chlorine attracts therefore chlorine attract the shared electrons chlorine attract the shared electrons chlorine attract the shared electrons towards itself towards itself towards itself and get a negative charge and get a negative charge ഫുൾ സ്റ്റോ ഹെൻസ് 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 സി വൺ കാർബൺ ഹെൻസ് സി വൺ കാർബൺ ഹെൻസ് സി വൺ കാർബൺ ഗെറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഹെൻസ് സി വൺ കാർബൺ ഗെറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫുൾ സ്റ്റോ ദിസ് സി വൺ കാർബൺ ദിസ് സി വൺ കാർബൺ ദിസ് സി വൺ കാർബൺ this c1 carbon attract the electron pair this c1 carbon attract the electron pair from the adjacent bond from the adjacent bond 
from the adjacent bond from the adjacent bond and c2 carbon gets a positive charge and c2 carbon gets a positive charge and c2 carbon gets a positive charge and it continues and it continues and it continues and it continues full stop this effect is also known as this effect is also known as e effect number repairing this effect is also known as minus i effect than a minus i effect minus i effect minus i effect then glory carry out there groups groups showing groups showing minus i effect minus i effect in the group on the chlorine bromine fluorine no2 chlorine bromine fluorine no2 cyanide cn covh not to come on to become a toss covh is a piano minus i effect in the group अपन जाने लोगों के कारण जो कहते हैं, इधर ना माइनस आई एफेक्टेड ना बल्कि इन्होंने इंगल प्लस आई एफेक्टेड नोर्ज़ ऐंड आई रिक्वेम, तुम कौन बराया माँ, ऐंड आई रिक्वेम प्लस आई एफेक्टेड नोर्ज़ ऐंड जान, जो हाँ ना बराया माँ ऐंड आई रिक्वेम प्लस आई एफेक्टेड ना, ये अड़िया करना म अब डबल करने वाले वैर आ रहे वैकेंडी वीडियो पर क्लोरिन ही पहनना चाहिए ना ऑल्ड इलेक्ट्रॉन ना मतलब वैली तो डुबे लेती करना था अब अपने इलेक्ट्रॉन ने चेन लेके अंगोट को उड़ा कांग कर दिया था कार्य वैक्यू आने के लिए आ गया ना इलेक्ट्रॉन ने अंगोट के उड़ा कांग कर दिया था कार्य Chlorine ini pun elektron na melcon tu boleh lagi tu, le carbon C1 ni na elektron na kita chlorine melcon tu boleh tu. Pasal ini C1 ni le kita elektron na korak kan garis orang la akar ini, nampol bercakap, adanya plus tay efek tu nampol. Apa ni kalau tanah ada adeng orang ni eldi bercakap lagi. Groups which can donate, groups which can donate, groups which can donate, groups which can donate, electrons, electrons. To the carbon chain, to the carbon chain, groups which can donate electron to the carbon chain are said to have, are said to have, are said to have, that is going to plus I effect. Either electron and not take you to the group world plus I effect on that and plus I effect. And that is the other one, groups showing plus i effect in the other one. Groups showing plus i effect. Plus i effect in the other one, there are groups of examples. Groups showing plus i effect. That is on the methyl group, CH3 group. Then ethyl group, CH2, CH3 group. Etc. That is plus i effect in the other one. अब इतने वो लोग दानी इंडक्टिव एफेक्ट है लेकिन वो वाइचो की के इंडक्टिव एफेक्ट में मंसल आएगा ना माइनस आई एफेक्ट एंड प्लस आई एफेक्ट इट्स ओके Apabila kita melihat adat atau organik normal gelar itu sebagai buah, na, itu perayaan yang sangat penting. Ini normal gelar itu adalah. Apabila kita melihat adat atau heading yang kita lihat di sini, organik normal gelar itu, organik normal gelar itu, organik normal gelar itu, organik normal gelar itu, of Alkenes and alkynes. 
ആൽക്കീൻസിന്റെയും ആൽക്കൈൻസിന്റെയും രണ്ടുകളും ഒരുമിച്ചാണ് ഓർഗാനിക് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ആൽക്കീൻസ് ആൻഡ് ആൽക്കൈൻസ് ജനറൽ റൂൾസ് നിങ്ങളുടെ എഴുതിക്കോളാം കേട്ടോ ജനറൽ റൂൾസ് ജനറൽ റൂൾസ് ഒന്നാമത്തെ റൂൾ എഴുതിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ സെലക്ട് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് കാർബൺ ചെയിൻ 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 containing the double bond or triple bond containing the double bond or triple bond select the longest carbon chain containing double bond or triple bond adana aadhyatha rule ini ellaru ibada sadhichu ippu nokikyo adayidu ipo ingane aanu nayarikya ch3 ch2 ch2 സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തത് എന്താ ലോങ്ങസ്റ്റ് കാർബൺ ചെയിനിന് നമ്പർ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ കാർബൺ ചെയിൻ ഏതാന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇതല്ല ഏറ്റവും വലിയ കാർബൺ ചെയിൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ ചെയിനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ ചെയിനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചെയിൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിനേക്കാളും വലിയ ചെയിൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നതും ഏറ്റവും വലുതും ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുന്നതും ഏറ്റവും വലുതും ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നാല് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറിങ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് എഴുതിക്കോളൂ ആ ഒരു 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 കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ നമ്പറിങ് എഴുതുമ്പോ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്പറിങ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇട്ട് തുടങ്ങാവുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും അതാണ് റൂൾ ടു അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ റൂൾ വൺ ആൻഡ് ടു കൂടെ ചേർത്താണ് ഇപ്പൊ എഴുതിയേക്കണത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ റൂൾ ടു കൂടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ എഴുതിയേക്കണത് സെലക്ട് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് കാർബൺ ചെയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓർ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നല്ലേ എഴുതിയേക്കണത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓർ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സോ ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് എന്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതുക സോ ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് എഴുതിയേക്കണ എന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതുക സോ ദാറ്റ് ദ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓർ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സോ ദാറ്റ് ദ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓർ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഗെറ്റ്സ് ദ ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ഗെറ്റ്സ് ദ ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ആക്ച്വലി രണ്ട് റൂൾ ആണ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഇട്ടോന്നുള്ളൂ ഗെറ്റ്സ് ദ ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ഗെറ്റ്സ് ദ ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ റൂള് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എഴുതിക്കോളൂ ഓൾ റൂൾസ് ഓൾ റൂൾസ് ഓൾ റൂൾസ് ഓൾ റൂൾസ് ഫോർ നെയിമിംഗ് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റുവെൻസ് ഓൾ റൂൾസ് ഫോർ നെയിമിംഗ് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റുവെൻസ് ഓൾ റൂൾസ് ഫോർ നെയിമിംഗ് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റുവെൻസ് ആർ ഫോളോഡ് ആർ ഫോളോഡ് are followed same as in alkenes same as in alkenes same as in alkenes adha uh, substituent ne number kodakkanadum peru kodakkanadum okke innala alkene le parney adhe rule thanne vera vyathasam onnum illa nu adana idhe edichakane adutha moonamatha rule edikkolu moonamatha rule if the multiple bond if the multiple bond multiple bond nu parnal ഒന്നെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് കേട്ടോ ഇഫ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒക്കേഴ്സ് ഒക്കേഴ്സ് ഇഫ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒക്കേഴ്സ് ഇഫ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒക്കേഴ്സ് ടു ഓർ മോർ ടൈംസ് ടു ഓർ മോർ ടൈംസ് 
two or more times in the chain in the chain in the chain comma it is indicated as it is indicated as it is indicated as it is indicated as that the engine is die in try in alagil or die in try in etc adayathu double bond rendu prashnam vanna nammal adine die in nu eludum double bond moonu prashnam vanna nammal adine try in nu eludum ini triple bond rendu prashnam vanna adine nammal die in nu eludum triple bond moonu prashnam vanna nammal adine try in nu eludum angane angane aanu nammal kodukkunnathu appo adutha adutha rule ezhudikkolu rule number 4 alle naalamtha rule ezhudikkolu if the parent chain if the parent chain if the parent chain if the parent chain contain 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 both double bond and triple bond both double bond and triple bond comma the double bond should get the double bond should get the double bond should get the lowest number the double bond should get the lowest number the lowest number double bond should get the lowest number full stop however 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 the lowest sum rule the lowest sum rule however the lowest sum rule the lowest sum rule should be also followed the lowest sum rule should be also followed should be also followed അത് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ എല്ലാവരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊരു സാധനം തന്നേക്കോ എന്ന് വിചാരിക്കുക സി എച്ച് ത്രീ ആ സോറി സി എച്ച് ത്രീ അല്ല സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ തന്നേക്കോ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ നോക്കിക്കോ എല്ലാവരും ഡബിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടാൻ പാകത്തിന് നമ്പർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന് ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടും കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലോവസ്റ്റ് സം റൂളും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കണം അതായത് ലോവസ്റ്റ് സം റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഒന്ന് ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ നാല് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണോ നാലാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ നമ്പർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ അഞ്ചാണോ നാലാണോ ഈ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന്റെ നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറിയ നമ്പർ നാല് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ നമ്പർ ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ നമ്പർ ഒന്ന് ഒന്നാണ് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ നമ്പർ നാലാണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന്റെ നമ്പർ അപ്പൊ ഒന്നും നാലും കൂടെ കൂട്ടുക ഒന്നും നാലും കൂടെ കൂട്ടുക എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഒന്നും നാലും അഞ്ച് ഇനി ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് നമ്പർ ചെയ്തപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ ഒന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ നമ്പർ നാല് അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒന്നും നാലും കൂടെ കൂട്ടും അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ലോവസ്റ്റ് സം റൂള് ഒരുപോലെ വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചെറിയ നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്പർ ചെയ്യാവുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്നും നാലും അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന്റെ നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്നും നാലും അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ടു ഒരേ നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടുന്ന ഓർഡർ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ ഏത് ഓർഡർ ആണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മുകളിലത്തെ ഓർഡർ ഈ ഓർഡർ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു കേസ് വരും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം എഴുതി വെച്ചോ ഇത്
ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് എഴുതുക അതായത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ലോവസ്റ്റ് സം റൂൾ തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ലോവസ്റ്റ് സം റൂൾ ഒരുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾ ആണ് എഴുതി വെച്ചേക്കണേ അതായത് ഡബിൾ ബോണിന് ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടണം ഇനി വേറൊരു കേസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ തെറ്റ് വരുത്താൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു കേസാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അതായത് ഇങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് വയസ്സേക്കടെ നമ്പർ ചെയ്യണം അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ലോവസ്റ്റ് സം റൂൾ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം മുകളിലത്തെ നമ്പർ നോക്കുക അതെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ നമ്പർ മൂന്ന് അപ്പൊ ഒന്ന് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇപ്പുറത്തേക്കടെ നോക്കുക ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ നമ്പർ രണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന്റെ നമ്പർ നാല് അപ്പൊ രണ്ട് നാല് കൂടെ കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും ആറെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളണം ഈ നാലുള്ളത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തോളണം അല്ലാതെ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് ഉള്ള റൂൾ അപ്പൊ പ്രയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ താഴെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ കാരണം എന്താ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് താഴെ നിന്ന് പക്ഷെ ആ നമ്പർ എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ലോവസ്റ്റ് സം റൂളിനാണ് എപ്പോഴും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നമ്പർ ഇങ്ങ് എടുക്കരുത് മുകളിലത്തെ നമ്പർ തന്നെ എടുക്കണം ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നമ്പർ ലോവസ്റ്റ് സം റൂളാണ് എപ്പോഴും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഒരുപോലെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചെറിയ നമ്പർ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ നമ്പർ കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ പേര് എങ്ങനെ എഴുതണേ എന്നുള്ളത് അടുത്ത അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് പേര് ഈ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയേക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കുക എല്ലാവരും നോക്കിക്കോട്ടോ പേര് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെന്റ് എന്ന് എഴുതി പെന്റ് ഒരു ഹൈഫൻ ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ പേരാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഏത് നമ്പറിലാ വന്നേക്കണേ മൂന്നാമത്തേലാണ് വന്നേക്കണേ അപ്പൊ പെന്റ് ത്രീ ഈൻ ഈൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇ എൻ എഴുതിയാൽ മതി ഇ എൻ ഇ എന്ന് എഴുതണ്ട കാരണം ഇങ്ങനെ നടുക്ക് എഴുതുമ്പോ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അവസാനിക്കുമ്പോ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇ എൻ ഇ എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇതിപ്പോ നടുക്കല്ലേ വന്നേക്കണം അപ്പൊ ഇ എൻ പെന്റ് ത്രീ ഈൻ പിന്നെ ഒന്നാമത്തേലല്ലേ ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ വൺ ഐൻ പെന്റ് ത്രീ ഈൻ വൺ ഐൻ അതാണ് എന്റെ പേര് അതായത് ആദ്യം വേർഡ് റൂട്ട് എഴുതുക പെന്റ് പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഉള്ളത് അതിന്റെ പേര് എഴുതുക പെന്റ് ത്രീ ഇ മൂന്നാമത്തേലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ ഇ ഒന്നാമത്തേലാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൺ ഐൻ ഇതാണ് അതിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൂള് ഇതാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും വരുന്ന കേസിലുള്ള റൂള് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം റൂളും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാല് കാരണം നോമൻ ക്ലൈച്ചറിന്റെ റൂള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് ഒരു ചോദ്യവും ചെയ്യലുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് റൂള് കാണാണ്ട് പഠിക്കണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൂളും കൂടെ പഠിച്ചോളും ഓക്കെ അപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എഴുതിക്കൊള്ളൂ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അമാന ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ അമാന ഇന്നലെ എട്ട് മാർക്കില്ല എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയ അമാനക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ഓക്കെ അർഷ ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ അർഷക്ക് എത്ര കിട്ടി എട്ടില് നാല് എബിൻ എത്ര കിട്ടി എട്ടില് ഇന്നലെ മൂന്ന് ജെറോമിന് എത്ര കിട്ടി ഒന്ന് ജോഹാനിന് എത്ര കിട്ടി ആയിരുന്നു ഏഴ് ഏഴ് ഈ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ കിട്ടിയവർ എന്നിട്ട് ആ റോള് വായിച്
അത് സംശയം തോന്നില്ല ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരൊന്നും എഴുതിക്കുക എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാനത്തിന്റെ പേരൊന്നും എഴുതിക്കേ ആദ്യം വേർഡ് റൂട്ട് എഴുതുക അതായത് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പെൻഡ് ആണെങ്കിൽ പെൻഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഒരു ഹൈഫൻ ഇടുക എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് ഡബിൾ പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തേലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എന്നിട്ട് ഇ ഇൻ എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് പെൻഡ് ത്രീ ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഫൈവ് ഇ ഇൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ പോയിന്റിന്റെ പേര് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ മാനുവേട് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേരെന്നാ സർ ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ അല്ലേ ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്പർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് അപ്പോൾ നാലെണ്ണം വരുമ്പോൾ ബ്യൂട്ട് എന്നാണ് വേർഡ് റൂട്ട് ഒരു ഹൈഫൻ ഇട്ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് എവിടെയാ നോക്ക ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒന്നാമത്തേലാണോ രണ്ടാമത്തേലാണോ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒന്നാമത്തേല് ചെറിയ നമ്പർ എടുക്കണം വൺ ഇ ആണ് എന്റെ പേര് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എഴുതിക്കൊള്ളൂ രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ എന്റെ പേര് എഴുതിക്കുക എല്ലാവരും ആദ്യാദ്യമൊക്കെ എളുപ്പമുള്ളത് 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 ഇച്ചിരി നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി അവിടെ പാടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും പാടുള്ളത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പരിപാടി നിർത്തിപ്പോയാലോ ഏഹ് അത് നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ എടുത്താൽ പോകില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് റിഹാന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണ് കേട്ടോ റിഹാൻ ആര് പറയും ഹനീൻ പെൻഡ് ടു ഇൻ ശരിയാണോ നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ആണ് വരിക ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ വരും ഡബിൾ വൺ അല്ലെ നിങ്ങൾ വേണേൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പൊ അതെ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ടിന് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ നമ്പറിങ് വേണ്ട മേളിലത്തെ നമ്പറിങ് മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ വേർഡ് റൂട്ട് എന്താണ് പെൻഡ് പെൻഡ് ഹൈഫൻ ഇട്ടു രണ്ടാമത്തേലല്ലേ ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ ടു ഇട്ടു ഇട്ടു പെൻഡ് ടു ഇ മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഉള്ളൂ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോ വൈ എൻ ഇ എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇ എൻ ഇ ഇൻ അല്ല ഐൻ ഐൻ എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്
ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ ബോണ്ടിന്റെ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ സാധനം തരും ഒരു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ എന്താ രോഹിത്തെ രോഹിത്താണോ ഓൺലൈനില് ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് ആരാ പറയുന്നേ പേര് മാഹിൻഷ പറഞ്ഞു മാഹിൻഷ കാരണം ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന് ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്പർ തുടങ്ങണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്യൂട്ടാണ് ഒന്നാമത്തേലാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ വൺ ഐൻ വൺ ഐൻ ബ്യൂട്ട് വൺ ഐൻ അപ്പൊ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം അടുത്തത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അപ്പൊ ചെറിയ നമ്പർ ആർക്ക് കിട്ടണം ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടണം കേട്ടോ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റിന്റെ പേര് ആദ്യം എഴുതണം കേട്ടോ മാഹിനെ ആരെ കാണിക്കാനാ മോനെ മോനെ ഇപ്പൊ ആദ്യ രാത്രിയിൽ തല തിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയത് പറയും എബിൻ പറഞ്ഞ കേക്കട്ടെ അപ്പൊ ആ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണോ നമ്പർ കൊടുത്തത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തേ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ നാലാമത്തേൽ ഈ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടായിരുന്നോ അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് ആദ്യം എഴുതണം കേട്ടോ ഫോർ മീതായി അതാ പറഞ്ഞത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റിന്റെ പേര് ആദ്യം എഴുതണം എന്നിട്ട് വേണം പെന്റ് വൺ ഇ എന്ന് എഴുതാൻ പെന്റ് വൺ ഇ ഇതാണ് അതിന്റെ പേര് കേട്ടോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റിന്റെ പേര് ആദ്യം എഴുതണം ഫോർ മീതായിൽ പെന്റ് വൺ ഇ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന് ചെയ്യണം എന്നാലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് മാത്രം കൊണ്ടിരിക്കരുത് വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം ഒന്നോടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അഞ്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ 
ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചും സിമ്പിൾ ബ്രാഞ്ചും വരുന്ന കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് എടുക്കണം സിമ്പിൾ ബ്രാഞ്ച് വരുന്ന കേസ് എടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്പർ ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് വരും വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്പർ ചെയ്താൽ സിമ്പിൾ ബ്രാഞ്ച് വരും സിമ്പിൾ ബ്രാഞ്ച് വരുന്ന കേസ് എടുക്കണം ആ നിങ്ങൾ നമ്പർ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ ചേത്ര വെച്ച് ചെയ്യാക്കും നോക്കട്ടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റിന്റെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലത്തെ റൂളൊക്കെ ഓർത്ത് വേണം കേട്ടോ കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ലത്തെ റൂളൊക്കെ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് വരെ സ്റ്റേറ്റിൽ പഠിച്ചായിരുന്ന കൈയോഗിക്ക് ഇങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പഠിച്ചവരെ കൈവെക്കുക ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ സിദ്ധി ഒന്ന് ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ സിദ്ധി നിങ്ങൾ ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ഈ നോമൻ ക്ലൈസർ യു പി എസ്ഡിയായിരുന്നോ അല്ല നിങ്ങളുടെ പേര് പറച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന മാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഇനി സി ബി എസ് സിക്കാരുന്നോ യു പി അന്നെ ഒന്ന് ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ സാധനം അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ റൂളൊക്കെ വെച്ചാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി കിട്ടിക്കോളും കേട്ടോ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് ആര് പറയും ആർക്ക് പറയാം ഇതിന്റെ പേര് ആ ശരിയാ ടു ഈഥായിൽ ത്രീ മീഥായിൽ ബ്യൂട്ട് വൺ ഈ എന്ന് വരും അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് നോക്കാം ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ ഇങ്ങനെയല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ബ്രാഞ്ച് നോക്കുക അതെ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരു ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ട് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ തുടങ്ങിയ ഏത് ഗ്രൂപ്പാ ഈഥൈൽ ഇതിന് ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഈഥൈൽ മൂന്നാമത്തേൽ ഒരു മീതൈൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മീതൈൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ആദ്യം ആരുടെ പേര് എഴുതണം ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ ആദ്യം വരുന്ന ആള് ഈതൈലാണ് കാരണം ഈതൈലിന്റെ ആണ് ഇ ഇ ആണ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ ആദ്യം വരുന്നത് മീതൈൽ എന്നുള്ളത് ആ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടു ഈതൈൽ അത് ആദ്യം എഴുതുക അൽഫീന ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ടു ഈതൈൽ എന്ന് എഴുതിയത് ആണോ അതോ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആദ്യം വന്നുകൊണ്ട് എഴുതിയതാണോ സത്യം പറയണം അല്ല ഞാനിത് പഠിച്ചേക്കണം പഠിച്ചു പഠിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ഈതായിൽ ത്രീ മീതായിൽ ടു ഈതായിൽ ത്രീ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഈതയിലും മൂന്നാമത്തെ മീതയിലും ഇനി നമ്മളുടെ വേർഡ് റൂട്ട് ആരാണ് ബ്യൂട്ട് അല്ലെ ബ്യൂട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ വൺ ഈ അപ്പൊ ആദ്യം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റിന്റെ ഒക്കെ പേര് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമ്മളുടെ മെയിൻ സെയിന്റെ പേര് എഴുതാവുള്ളൂ ബ്യൂട്ട് വൺ നൈൻ ആണെങ്കിലും പെൻറ്റ് വൺ നൈൻ ആണെങ്കിലും എന്ത് സാധനം ആണെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൻസിന്റെ പേര് അതായത് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അതായത് നമ്പർ കിട്ടാത്ത ആക്കാരുടെ പേരൊക്കെയാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് എഴുതി ഇപ്പൊ നമ്പർ കിട്ടാത്ത ആക്കാരുടെ ആക്കാരെയാണല്ലോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ അവരുടെ പേരൊക്കെയാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഈ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്തെ ആറ് 
CH3, CH, CH3, C triple bond C, CH3. <coughs> Nomenclature and Andrew special test to approve root of the winter. By weekly test, a la end of a test. Nomenclature. In the bear, Arthuriam. Padia. Sir, for methyl pent to ion. Okay, yeah. For methyl pent to ion. No, okay. Any other triple bond in a cherry number. Okay, what is the number? 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 Okay, what is Randamatel double triple bond up at two ion. Randamatel triple bond on under two ion. So four methyl pend it to ion. At the jodim CH triple bond C single bond CH2 single bond C triple bond CH. On the end, we are trying to open all the law to me. The can law, hm? Yeah, I got a very little now. Just Sorry, pen to one four I one four no remember and number number in the number or Die I cut out die. 
Upon the Logi, number and another corner, upon the Tender Moon, sorry, Moon, Nile, Anger. Upper Anger or Imber wrote a pender, upper pender the lady. Then the Loga, on Nama Telu, a triple bond under Nalama Telu, a triple bond under Upper On the Nile and the editor, die Ain. And then under triple bond under die Ain. And the brass member not a die Ain. I lay an roller on the Randra Summer by die Ain. Okay. CH3, CH2, CH double bond CH2. The parent is again. Eldo, sir. Eldo. Eldo, sir. No. Ah. Four, two, me, then, and uh, one, in. Ah, then the four, two, me, they'll not get the checker. Two, me, they'll not render. The ore group and the brass of the number and the day and the two, me, they'll never know over the night. Our number than the end of brass here. Four, four, die me, tile. I am under the door. Our number and the end of brass here. Okay, one is two, is three, is four, is five. number than random browser group on the number and the group in the period Four four die me tile pend one knee and uh, I dancer. And I got to the colo on brother CH three CH CH two CH double bond CH two that they were on the third order or is CH two or is CH three.
ഇനി ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ട് സമയം തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹോംവർക്ക് തന്നുവിടും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം കേട്ടോ നാളത്തേക്ക് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ആർക്ക് പറയാം ഹെലൻ ആ ശരിയാ ഫോർ മീതായിൽ ഹെക്സ് വൺ ഇൻ എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ചെയിൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചെയിനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ വരുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നോക്കിയത് നാലാമത്തേല് ഒരു മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്പർ കിട്ടാതെ കിടക്കണുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരല്ലേ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നാലാമത്തേല് ഒരു മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ മീതായിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആറ് പിന്നെ മെയിൻ ചെയിനിൽ ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് ആറ് കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെക്സ് പിന്നെ ഒന്നാമത്തേല് ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ വൺ ഇ ഫോർ മീതായിൽ ഹെക്സ് വൺ ഇ അല്ലെ നാലാമത്തേല് മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ഹെക്സ് വൺ ഇ അടുത്ത് തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനം അങ്ങ് തരാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഡബിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോവസ്റ്റ് സം റൂള് കേട്ടോ മറക്കരുത് ലോവസ്റ്റ് സം റൂൾ എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്പറിങ് തീരുമാനിക്കാൻ ലോവസ്റ്റ് സം റൂള് ഒരുപോലെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചെറിയ നമ്പർ രീതി വരുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെച്ചു ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും വന്നാൽ ലോവസ്റ്റ് സം റൂൾ എടുക്കുക അത് ഒരുപോലെ വന്നാൽ മാത്രം അതായത് ഇപ്പുറത്തൊന്ന് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പുറത്ത് നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോഴും ലോവസ്റ്റ് സം റൂൾ ഒരേ വാല്യൂ വന്നാൽ മാത്രം ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടുന്ന നമ്പറിങ് എടുക്കുക അതാണ് റൂള് പക്ഷെ പേരെഴുതുമ്പോ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ പേര് ആദ്യവും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന്റെ പേര് രണ്ടാമതും എഴുതാവുള്ളൂ അത് കൂടെ ഓർത്തോളണം ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ പേര് ആദ്യവും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന്റെ പേര് രണ്ടാമതും എഴുതാവുള്ളൂ അത് ഏത് നമ്പർ ആയാലും ഇത്രയും വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഒപ്പിക്കാവോ നോക്കി അബ്ദുൽ സാറേ ഹെഫ്റ്റ് ടു ഇ പിന്നെ ഹെഫ്റ്റ് ഫോർ ഇ ഐ അങ്ങനെ എട്ടെണ്ണം വരുമ്പോ ഹെഫ്റ്റ് ആണോ അതോ ഒക്റ്റ് ആണോ ആ ഒക്റ്റ് ഒക്റ്റ് ടു ഇ ഹെഫ്റ്റ് ഒക്റ്റ് ഫോർ ഐ അതിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒക്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം മതി കേട്ടോ ഒന്നോടെ വായിച്ചേ എന്നെ ആ ഒക്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തെ ഒക്ടി കളഞ്ഞ് ഒരു ഒരൊക്ടി ചേർത്ത് വായിച്ചേ നോക്കട്ടെ രണ്ടും രണ്ടും ഒറ്റ കോമ്പോട്ടല്ലേ മാറ്റി മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ നടുക്കത്തെ ഒക്ടി കളഞ്ഞിട്ട് വായിക്കാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഫോറിലാണോ അയിൻ വന്നേക്കണേ അതോ ഫൈവിലാണോ ഫോറിലാണോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തേലല്ല അയിൻ വന്നേക്കണം അപ്പൊ ശരിയായി ഒക്ട് ടു ഇൻ ഫൈവ് അയിൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിക്ക് എങ്ങനെയാ നമ്പർ കൊടുക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടടുത്തൊന്നും കൊടുക്കണം അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ലോവസ്റ്റ് സം റൂൾ എടുക്കുക ലോവസ്റ്റ് സം റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കാർബണിന്റെ നമ്പ
ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കാർബണിന്റെ നമ്പർ വട്ടം വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കാർബൺ രണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കാർബൺ അഞ്ച് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക രണ്ടും അഞ്ചും ഏഴ് ആ നമ്പർ കൂടെ എഴുതി വെക്കുക ഇനി താഴത്ത് നിന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കുക താഴത്ത് നിന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കാർബണിനെ വരയ്ക്കുക ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കാർബണിനെ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കാർബൺ മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കാർബണിന്റെ ആറ് അപ്പൊ ഈ മൂന്നും ആറും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒൻപത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണ് ഏഴ് അപ്പൊ ഏത് നമ്പർ ഫോളോ ചെയ്യണം പച്ച കളറിലുള്ള നമ്പർ എങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യണം ചുവന്ന കളറിലുള്ള നമ്പർ ഒക്കെ മാറ്റി കളയുക അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ചുവന്ന കളറിലുള്ള നമ്പർ ഒക്കെ മാറ്റു അതൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം മാറ്റു ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ചോദ്യ കളറിലുള്ള നമ്പർ ഒക്കെ മാറ്റു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കണം അപ്പൊ മൊത്തം എട്ട് കാർബൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒക്ക് ഇനി നോക്കാം അതെ രണ്ടാമത്തേല് ഈൻ അപ്പൊ ഈൻ ആണ് ആദ്യം ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ടു ഈൻ ഈൻ എന്ന് എഴുതുമ്പോ ഇ എൻ ഇ എന്ന് മൊത്തം എഴുതരുത് ഈൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇ എൻ മതി പിന്നെ അഞ്ചാമത്തേലാണ് ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ ഫൈവ് ഐൻ ലാസ്റ്റ് എഴുതണേന് ഇ എൻ ഇ വൈ എൻ ഇ എന്ന് എഴുതണം ഇടയ്ക്ക് എഴുതണേന് ഇ എഴുതണ്ട അപ്പൊ ഒക്ക് ടു ഈൻ ഫൈവ് ഐ എന്നാണ് എന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് നിൽക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ Thank you, Thank you, sir. Thank you, Thank sir. You, sir. Thank you, sir.